الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انفق يا ابن ادم انفق عليك متفق عليه যাবতীয় হামদসানা বিশ্বজাহানের মালিক বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য এবং যাবতীয় দরুদুসালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী আখের নবী সৈয়দুল মুরসালিন নবী মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ওপর রমজান মাসের শেষ পর্যায়ে আমরা এসে উপনীত হয়েছি যে উদ্দেশ্য নিয়ে সিয়াম ফরজ করা হয়েছে তাকে অবলম্বন করা শেষ প্রান্তে এসে আমাদের প্রত্যেকেরই এই প্রশ্ন নিজেদের কাছে করা উচিত যে আসলে আমরা সত্যিকার অর্থে মুত্তাকি হতে পেরেছি কি না আমরা আমাদের বিগত জীবনের গোনাগুলো ক্ষমা করাতে পেরেছি কি না আমরা কতটুকু চেষ্টা করতে পেরেছি এই সিয়ামের মাসে এই প্রশ্ন আমাদের সকলেরই নিজেদের কাছে নিজেদেরই করা উচিত আর যে কয়দিন আছে দেখতে দেখতেই সময় শেষ হয়ে যাবে যে কয়দিনই আমাদের সামনে আছে আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা উচিত আমরা যেন আল্লাহ সুবাহন তালার কাছ থেকে আমাদের বিগত জীবনের সমস্ত গোনাগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে আমরা যেন জান্নাত লাভ করতে পারি আমরা যেন জাহান নামের আজাব থেকে বাঁচতে পারি কারণ আল্লাহ সুবাহন তালা এই মাসের প্রত্যেক রাতেই জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করে থাকেন সেজন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত সিয়ামের মাসের শেষ পর্যায়ে এসে কয়েকটি আমল গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমলের বিষয়ে আমাদের জানা আছে তারপর আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা পেশ করব ইনশা আল্লাহ মোহাম্মদ তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলহি তাওয়াক্কাল তো আলহি উনিব লাইলাতুল কদর চলছে 
ইতিমধ্যে তিন রাত্রি শেষ হয়ে গেছে আর মাত্র দুটি রাত্রি আমাদের সামনে আছে সাতাশ এবং উনত্রিশ লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহন তালা কোরআন মাজিদ মাজিদে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন লাইলাতুল কদরি হয়রুম বিন আলফি শাহার লাইলাতুল কদরটা হচ্ছে হাজার মাসের চাইতেও শ্রেষ্ঠ হাজার মাসের চাইতেও শ্রেষ্ঠ নেকির শ্রেষ্ঠ ফজিলতপূর্ণ একটি রাত্রি সেটির নাম হচ্ছে লাইলাতুল কদর কেন কেন এই রাতের এত গুরুত্ব কারণ এই রাত্রিতে আল্লাহ সুবাহন তালা কোরআন মাজিদ নাজিল করেছেন কোরআন নাজিলের সূচনা হয়েছে এই কদরের রাত্রিতে বরকতময় রাত এখানে হাজার মাস বলতে এক হাজার মাসই সীমাবদ্ধ নয় এটা আরবদের বাকৃতি তারা যখন কোনো বিষয়ের চূড়ান্ত সীমা বুঝান সেই ক্ষেত্রে এই হাজার শব্দগুলি ব্যবহার করেন আলফ শব্দ ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ একটি রাত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি হাজার হাজার রাত্রির চাইতে বেশি হচ্ছে একটি রাত্রের গুরুত্ব এই রাত্রি কোন রাত্রি হবে এ প্রসঙ্গে মা আয়েশা রাজি আল্লাহ আনা থেকে বর্ণিত হাদিস যেখানে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তাহার রাহলাইলাতুল কাদরি ফিল বিত্রি মিন আল আশ্রে আওয়াখিরি মিন রমাদান তোমরা লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো রামাজান মাসের শেষ দশকের বেজর রাত্রিগুলোতে শেষ দশকের বেজর রাত্রিগুলোতে তোমরা লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ এই রাত্রিগুলোতে একটি দোয়া আল্লাহ নবী সাল্লাম শিখিয়েছেন মা আয়সা থেকে বর্ণিত এই হাদিসটিও আল্লাহম্মা ইন্না কা আফুব বুন তহিবুল আফুয়া ফা আফু আননি আল্লাহম্মা ইন্না কা আফুব বুন তহিবুল আফুয়া ফা আফু আননি অর্থটা কত চমৎকার হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল তুমি ক্ষমাকে পছন্দ করো অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও আর একটি রয়তে আসছে আল্লাহ মাইন্না কে আফু বুন ক্যারিম তহিবুল আফু 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 আনলি তো এই দোয়াগুলো আমরা এই রাত্রিতে করব ইবাদতের মাধ্যমে যেন আমরা বাকি যে রাতগুলো আছে এই রাতগুলো কাটাতে পারি আল্লাহ সুবাহন তাল আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতে কারিমায় আল্লাহ সুবাহন তালা বলছেন সুরা তাগাবুনের ষোলো নম্বর আয়াত ফত্তাকুল্লাহ মস্তাতাতুম ওসমাউ তোমরা সাধ্য মতো তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো আর তোমরা শ্রবণ করো এবং মেনে চলো আর তোমরা খরচ করো দান করো খয়রাল্লি আং ফুসিকুম এটা তোমাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণ কর এ কথা বলার পরে আল্লাহ সুবাহন তালা বলছেন ওমায়ু কাশুহান আফসিহি ফাউলা ইকাহুমুল মুফলি হুন যার অন্তর কৃপণতা মুক্ত যে ব্যক্তি কার্পণ্য থেকে মুক্ত ফাউলা ইকাহুমুল মুফলি হুন ওই ব্যক্তিই হচ্ছে সফল কাম অর্থাৎ কৃপণ না যে অর্থাৎ কৃপণতা যার মধ্যে নেই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহন তালা এখানে বলে দিলেন যে ওই ব্যক্তি হচ্ছে সফল কাম রামাজান মাসে দান সাদাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় এ বিষয়ে আপনারা ইতিপূর্বে আলোচনা শুনেছেন বিশেষ করে জাকাতের আলোচনা শুনেছেন কি পরিমাণ সম্পদ হলে জাকাত দিতে হবে কোন কোন খাতে জাকাত দিতে হবে জাকাত দেওয়ার গুরুত্ব কি না দিলে কি শাস্তি পেতে হবে এ বিষয়গুলো আপনারা ইতিপূর্বে খোদবায় শুনেছেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে জাকাত যাদের ফরজ হয়নি তারা কি করবে তারা কি এমনিতে বসে থাকবে যে আমাদের তো জাকাত ফরজ না আমরা আমরা তো মাপ পেয়ে গেলাম এরকম কিছু এ প্রসঙ্গে আমরা একটু আলোচনা করি তারপরে আপনার অন্যান্য বিষয়গুলি আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ দানের ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ মাসউদ রাজি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত কাল রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি আল্লাহ আনু বলছেন যে রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন দুটি বিষয় হিংসা করা যায় দুটি বিষয় হিংসা করা যায় কি সে দুটি বিষয় রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লাহাসাদাফ ইসনাতাইন রাজুল আতাহুল্লাহ ফসুল্লিত আলাইহি 
فصل الحق দুটি বিষয়ে হিংসা চলে তার একটি হচ্ছে মান আতাহুল্লাহ মালান যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন ধন দিয়েছেন এবং সে এই সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে সঠিক পথে ব্যয় করার মানসিকতা তাকে দিয়েছেন সামর্থ্য তাকে দিয়েছেন সে ব্যয় করে এই ব্যক্তিকে তাকে হিংসা করা যাবে ঈর্ষা করা যাবে যে আল্লাহ তুমি তাকে সম্পদ দিয়েছ সে তোমার পথে সম্পদ ব্যয় করতে পারছে আমার তো সম্পদ নেই আমাকে যদি সম্পদ দিতে তাহলে আমিও তোমার পথে ব্যয় করতাম এই রকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে হিংসা করা যায় আর একজন হচ্ছে ওমান আতাহুল্লাহ হিকমা যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন এলিম দান করেছেন সে তার হক আদায় করে জ্ঞান অপরকে শিক্ষা দান করে ওই ব্যক্তিকে দেখেও হিংসা করা যাবে অর্থাৎ দুটি বিষয়ে হিংসা যায় যে একটা হচ্ছে দানশীল ব্যক্তি আর একজন আলেম দান শীল ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং সে আল্লাহর পথে ব্যয় করছে এরকম মানসিকতা এরকম খায়েশ নিজের মধ্যে রাখা যায় যে আল্লাহ যদি আমাকেও সম্পদ দেন তাহলে আমিও কি করব দান করব আর একটা হাদিস একের আবে থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন এটাও বোখারে মুসলিমের হাদিস একদিন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম প্রশ্ন করছেন সাহাবিদেরকে যে আইকুম মাল ওয়ারিসি আহাব উইলাই হিমি মালিহি এক বৈঠকে সাহাবাদেরকে তিনি জিজ্ঞেস করছেন যে তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে তার নিজের সম্পদকে মোহাব্বত না করে তার ওয়ারিসদের সম্পদকে মোহাব্বত করে তখন কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ কাল উয়া রসুল আল্লাহ তখন সাহাবা একরাম বললেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মামিন আহাদুন আমাদের মধ্যে এরকম কেউ নেই প্রত্যেকেই তার নিজের সম্পদটাকে মোহাব্বত করে বেশি কাজে নিজের সম্পদকে মোহাব্বত না করে অন্যের সম্পদকে মোহাব্বত করে ওয়ারিসদের সম্পদকে ভালোবাসে এই রকম কোনো ব্যক্তি আমাদের মধ্যে নেই তখন রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন ফাইন্ন মালাহু মা কাদ্দামা ও মা লুয়ারিথিহি মা আখারা নিশ্চয় তোমাদের মাল হচ্ছে যেটা তোমরা দান করে সামনে পাঠিয়ে দিয়েছ ফাইন্না মালাহু মা কাদ্দামা তোমাদের সম্পদ হচ্ছে ওইটা যেটা তোমরা দান করে সামনে পাঠিয়ে দিয়েছ অগ্রবর্তী করে দিয়েছ ও মালু ওয়ারিসিহি আর ওয়ারিসদের মাল হচ্ছে মা আখারা যেটা তোমরা ছেড়ে যাচ্ছ এখানে ছোট্ট একটা হাদিসের মধ্যে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে আমরা নিজের জন্য নিজের সম্পদ মনে করে অতি মোহাব্বত করি যে সম্পদগুলোকে এই সম্পদগুলো কিন্তু আমাদের না এই সম্পদগুলো কিন্তু আমাদের ওয়ারিসদের জন্য রেখে যাচ্ছি উত্তরাধিকার যারা হবে আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য আমরা এই সম্পদগুলো রেখে যাচ্ছি তাহলে আমি আমার নিজের সম্পদটাকে কতটুকু মোহাব্বত করছি আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম সাহাবিদেরকে প্রশ্ন করে উত্তর নিজে উত্তর দিয়ে দিলেন দিয়ে এ কথা শিখালেন যে তোমরা নিজের মালকে মোহাব্বত করো অর্থাৎ যেই মালটা তোমার কাজে লাগবে যেই সম্পদটা তোমার আখেরাতের মুক্তির জন্য প্রয়োজন সেই মালের মালকে তুমি মোহাব্বত করো অর্থাৎ তুমি তোমার সম্পদ থেকে তোমার নিজের জন্য কিছু জমা করো আখেরাতের ব্যাংকে কিছু জমা করো যেটা জমা করবে এটাই তুমি পাবে আর যেটা থেকে যাচ্ছে এটা সন্তানদের জন্য থেকে যাচ্ছে আহাল পরিবারের জন্য থেকে যাচ্ছে এই সম্পদে আমার কিছু আসবে যাবে না যদি ছেলে সন্তান আলহামদুলিল্লাহ নেককার হয় ভালো হয় দান সাদাকা করলে নাকি বাবু আর যদি খারাপ হয় তাহলে তো সবই যাবে এই জন্য সময় থাকতে আমাদেরকে নিজের উপার্জনের জন্য চেষ্টা করতে হবে নিজের সম্পদ নিজের সঞ্চয়ের জন্য নিজের আমরা দুনিয়াতে ব্যাংকে ডিপোজিট করি এক সময় গিয়ে অনেক টাকা পাব লাভ সহ শোধের মাধ্যমে টাকা পাচ্ছি তাই না মাসে মাসে কিস্তি জমা করি দেখা যায় দশ বছরের ডিপোজিট হচ্ছে দশ বছর পরে যে টাকা জমা হচ্ছে এটার সাথে সুদ সহ অনেক অনেক গুণ বেশি টাকা আমরা পাই যেটা হারাম এটা সুদ হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালার ব্যাংকে যদি আমি জমা রাখি 
আমি যদি আমার স্বার্থে আমার আখারাতের মুক্তির চিন্তা করে যদি জমা রাখে তাহলে এটা আমরা আখারাতে পেয়ে যাব কি পরিমাণ পাবো অনেক বেশি পাবো কি পরিমাণ পাবো এটা আল্লাহ সুবাহ তালা জানে অনেক বেশি দিবেন যেমন আদি ইবনে হাতেম রাদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন সামিক তো রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম আমি রাসুল সাল্লাহাল্লামকে বলতে শুনেছি আকুল তিনি বলেছেন ইত্যাখুন নারা ওয়ালাও বিশ্বিক তামরা তোমরা জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচ একটা খেজুর পরিমাণ দান করে হলো রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বললেন তোমরা জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচ একটা খেজুর পরিমাণ দান করে হলো এটা কিন্তু ফরজ জাকাতের প্রসঙ্গ না আপনার উপর ফরজ হয় নাই কিন্তু আপনার সামর্থ্য যা আছে তাই দান করবেন একজন মানুষ ভ্যান চালায় একজন মানুষ রিক্সা চালায় সারা দিন তার কষ্ট অর্জিত আয় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্ট করে যে উপার্জনটা করে সেই উপার্জন থেকে যদি সামান্য পরিমাণ দান করে হালাল রুজি থেকে তাহলে তার জন্য আল্লাহ নবী বললেন কি জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার একটা উপায় হয়ে যাবে শুধু তাই নয় ওকবা বিন আমের আল জুহানি রাদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত হাদিস রসুল করিম সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছেন ইন্ন সদাকাতা লা তুৎফি আন আহলিয়া হার আল কবুর ও ইন্নামা ইয়াস্তাজুল্লুল মুমিন ইয়ামাল কিয়ামতি ফি জুল্লি সাদাকাতিহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নিশ্চয়ই সাদাকা ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুনকে হ্রাস করে দিবে জাহান্নামের উত্তাপকে হ্রাস করে দিবে কমিয়ে দিবে সাদাকা ইন্ন সাদাকা নিশ্চয়ই সাদাকা লা তুৎফি আন আহলিয়া হারাল কবুর যে ব্যক্তি সাদাকা করবে ওই ব্যক্তির জন্য এই সাদাকাটা জাহান্নামের উত্তাপকে কমিয়ে দিবে বলুন সুহান ও ইন্নম ইয়াস্তাজুল্লুল মুমিন ইয়ামাল কিয়ামতি ফি জুল্লি সাদাকাতিহি আর মুমিন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার সাদাকার ছায়ার নিচে জায়গা পাবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে সাদাকা ব্যক্তিকে ছায়া দিবে সাদাকা করলে জাহান সাদাকা করলে কবরের শাস্তি কমে যাবে সাদাকা করলে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচা যাবে হজরত আবু হুরার রাজি আল্লাহ আনু থেকে মনিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছেন মান তাসাদ্দা কবি মান মান তাসাদ্দা কবি আদলি তামরতিন বিন কাসবিন তৈয়বিন ওলাই আকবর আল্লাহ তৈয়ব ফাইন আল্লাহ তাকাবালু হাবি আমিনহি সুম্মা ইউরাব্বি হালি সোহিবিহি কেমা ইউরাব্বি আহাদুকুম ফালুবাহু হাত্তা তাকুনা মিসলাল জাবাল রাহুল বুখারি ও মুসলিম রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছেন মান তাসাদ্দা কবি আদলি তামরা তামরতিন কোন ব্যক্তি তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি একটা খেজুর পরিমাণ দান করে অর্থাৎ সামান্য পরিমাণও কিছু দান করে মিন কাসবিন তৈবিন তাল হালাল রুজি থেকে তার বৈধ ইনকাম থেকে বৈধ উপার্জন থেকে যদি এই সামান্য পরিমাণ দান করে ওলা একবল উল্লাহ ইল্লা তৈব এখানে আল্লাহ বলে দিলেন আল্লাহ পবিত্র ব্যতীত গ্রহণ করেন না হারাম মালে সাদাকা করলে আল্লাহ কবুল করবেন না যদি হালাল রুজি থেকে বৈধ ইনকাম থেকে যদি সামান্য পরিমাণ দান করে ফাইন আল্লাহ তাকাবালুহাবি আমি নিহি আল্লাহ সুবাহ তালা তার এই দানটাকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন বলো সুম্মাই সোহিবিহি অতপর তিনি এই দানটাকে বৃদ্ধি করতে থাকেন এটাকে বাড়াতে থাকেন বৃদ্ধি করতে থাকেন যেমন কামাই উরাব্বি আহাদুকুম ফালুবাহু যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন পালন করে বড় করে তোমরা যেভাবে একটা ঘোড়ার বা ঘোড়ার বাচ্চাকে ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় করো লালন পালন করে আল্লাহ সুবাহ তালা তোমাদের এই সামান্য দানটা হালাল উপার্জনের যে সামান্য দান তোমরা করবে এইটাকেও তিনি আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করতে থাকেন বেশি করতে থাকেন করতে করতে এটা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে হাত্যা তাকুন আমিসলাল জাবাল রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বললেন এটা নেকিতে একটা পাহাড়ের সমান হয়ে যায় বলো তাহলে হালাল রুজি থেকে সামান্য দান করলে এটা নেকিতে পাহাড় সমান হয়ে যায় এই হাদিসটিও জাকাতকে খাস করে না এটা আম সাদাকা আম দান আমার উপর জাকাত ফরজ হয়নি আমার যা সামর্থ্য আছে আমি সে অনুযায়ী সে থেকে দান করব আমার সামান্য পরিমাণ উপার্জন থেকে আমি দান করব আল্লাহকে খুশি করার জন্য নেকি পাওয়ার জন্য তাহলে ইনশাল্লাহ 
এইভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে নেকি দিয়ে ভর্তি করে দেবেন আবু হরে রদি আল্লাহ বর্ণিত আর একটা হাদিস সহিব হরির রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন মামিন ইয়মিন ইউসবিল ইবাদ প্রত্যেক দিন দুইজন ফেরস্তা পৃথিবীতে নেমে আসেন যা এসে একজন বলেন আল্লাহ মুনফিকান খালাফা একজন ফেরস্তা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন এইভাবে হে আল্লাহ তুমি দানশীলের দানকে পূর্ণ করে দাও আল্লাহ মুনফিকান খালাফা হে আল্লাহ তুমি দানশীলের দানকে পূর্ণ করে দাও তার সম্পদকে বৃদ্ধি করে দাও ওয়াকুল আখার আর একজন ফেরস্তা এইভাবে প্রার্থনা করে আল্লাহ আতি মুনসিকান তালাফা হে আল্লাহ তুমি কৃপণকে ধ্বংস করে দাও হে আল্লাহ তুমি কৃপণকে ধ্বংস করে দাও দুইজন ফেরস্তা এইভাবে আল্লাহর কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করতে থাকে দুইজন ব্যক্তির জন্য একজন দানশীলের জন্য আর একজন কৃপণের জন্য দানশীলের জন্য দোয়া করা হয় আর কৃপণের জন্য বদ্ধ করা হয় তাহলে কৃপণ হওয়া কত খারাপ চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ সুবাহ তালা এই জন্য বলেছেন ও আম্মাম বাখিলা ফাস্তাক না ও আম্মাম ও আম্মাম বাখিলা ফাস্তাক না ও কাজাবিল হুসনা ফাসানুয়া সিরুহুলিল হুসরা যে ব্যক্তি বখিল করলো এবং বেপরোয়া হলো আম্মাম বাখিলা ওয়াস্তাব না যে ব্যক্তি বখিল করলো কৃপণতা করলো এবং বেপরোয়া হলো এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো অর্থাৎ আল্লাহর বিধানকে আল্লাহর কোরআনকে অস্বীকার করলো ফাসানুয়াসরা তাকে আমরা জাহান্নামের জন্য কঠিন বিষয়ের জন্য সহজ করে দিব অর্থাৎ তাকে জাহান্নামের জন্য তার পথ হবে জাহান নামের পথ সে জাহান নামের দিকে এগিয়ে যাবে এখানেও কৃপণ সম্পর্কে আল্লাহ সাহান তারা বললেন যে ব্যক্তি কৃপণতা করবে যে ব্যক্তি বখিলই করবে তাহলে বখিলকে আল্লাহ সুবাহ তালা পছন্দ করেন না যে ব্যক্তি কৃপণ হবে আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন না এখন আপনি বলবেন আমার তো জাকাত ফরজ হয় নাই ফরজ হলে তো দিতেই হবে এটা তো বাধ্য যেমন সালাদ আদায় করা ফরজ যেমন সিয়াম পালন করা ফরজ ঠিক অনুরূপভাবে জাকাত যদি নিসাব পরিমাণ হয় একই রকম ফরজ সম্পদের মালিক যদি হন হজ করার যদি সামর্থ্য হয় আর্থিক এবং শারীরিক সামর্থ্য যদি হয় তাহলে আপনার জন্য হজ ফরজ এগুলো হচ্ছে ফরজিয়াত আপনি আদায় করতে বাধ্য আপনাকে করতেই হবে কিন্তু আমাদের উপর ফরজ হয় নাই আমরা অতিরিক্ত নেকির প্রয়োজন জান্নাতে যেতে হবে আমরা জান্নাতের যাওয়ার জন্য পাগল সেই জন্য আমাদেরকে প্রতিনিয়ত দান করতে হবে এবনি আব্বাস রাজি আল্লাহ বলছেন কানা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আজুয়াদান নাস কানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আজুয়াদান নাস রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দান ছিল যখন এবং তার এই দানশীলতা বৃদ্ধি হয়ে বেশি হয়ে যেত রামাজান মাসে যখন জিবরিল আমিনের সাথে তার সাক্ষাৎ করত জিবরিল আমিন রামাজানের প্রতি রাতে তার সাথে দেখা করতেন এবং কোরআন দাস দিতেন কোরআন শুনতেন শোনাতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন আর এই রামাজান মাসে তার দানশীলতা আরও বেশি হয়ে যেত কেমন হতো হাদিসের শেষ অংশকে বলে দেওয়া হয়েছে মিনার রেহিল মুরসালা প্রবাহিত বায়ুর চাইতো বেশি প্রবাহিত বায়ুর চাইত আর অধিক পরিমাণে দান আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এই রামাজান মাসে করতেন তাহলে এই দান সাদাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস হচ্ছে এই রামাজান মাস এই সিয়ামের মাস এই রামাজান মাসের শেষের দিকে এসে দানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যে দানটি করতে হয় সেটি হচ্ছে সাদাকাতুল ফিতের ফিতরা আদায় করতে হয় প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ছোট বড় ধনী গরিব নারী পুরুষ সকল মুসলমানের উপর উপরে সাদাকতুল ফিতির ফরজ আব্দুল রবিন ওমার রাজি আল্লাহ আনিবিন ওমার রাজি আল্লাহ আনহুয়া কল ফরজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম জাকাত আল ফিতরি 
সোয়ামিন তামরিন ও সোয়ামিন শাইরিন আল আল আব্দি ওয়াল হুররি ওয়াল জাকর ওয়াল উমসা ওয়াল সগির ওয়াল কবির মিন আল মুসলিমিন আব্দুল ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ করে দিয়েছেন সাদাকাতুল ফিতর এক সা পরিমাণ জব অথবা এক সা পরিমাণ খেজুর আল আল আব্দি ওয়াল হুররি গোলাম এবং স্বাধীন निर्देश दिए आदाय करते कख ঈদের সালাতে যাওয়ার আগেই এটা আদায় করার জন্য তিনি আদেশ করেছেন রাহুল বুখারে সোহে বুখারের হাদিস আবু সাহেদ খুদরি রাতি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আবু সাহেদ খুদরি রাতি আল্লাহ বলছেন কুন্না নুখরিজু জ্যাকাত আল ফিতরি সোয়াম মিন তো আমিন তামরিন আমিন শাহিরিন खाद्य बस्तु अथवा जब अथवा खेजुर खाद्य द्रव्य प्रथम कतगुली वस्तुर कथा जार मध्य आज जब जार मध्य आज खेजुर जार मध्य आज पनर जार मध्य आज किशमिश এগুলো দিয়ে আমরা এগুলোর যে কোনো একটা দিয়ে আমরা এক সা পরিমাণ ফিতরা আমরা বের করতাম আমরা আদায় করতাম প্রত্যেকটা শব্দের আগে কিন্তু সান শব্দটি এসেছে অর্থাৎ এক সা পরিমাণ নিষ্ফে সা অর্ধ সার কোনো শব্দ নেই এক সা পরিমাণ আদায় করতাম এক সা কতটুকু সাটা কি জিনিস সা হচ্ছে মাপার একটা বস্তু যেটা সৌদি আরবে একটা পাত্র যেটা দিয়ে ওজন আমাদের মতো ওই রকম বাটকারা নয় একটা পাত্র যেটা দিয়ে ভর্তি করে করে দেওয়া হয় এটার নাম হচ্ছে সা অর্থবা প্রমাণ সাইজ হাতের তিন অঞ্জুরি এক একত্রিত করলে এক সা পরিমাণ হয় আর ওজন করে আমরা বাংলাদেশের ওজনের সাথে মিলিয়ে যেটা দেখা গেছে এক সা পরিমাণ হচ্ছে আড়াই কেজি আড়াই কেজি পরিমাণ খাদ্য বস্তু খাদ্য দ্রব্য যেটা আমাদের প্রধান খাদ্য যেটা আমরা খাই এখন বলবেন যে আমরা তো তরকারিও খাই তাহলে তরকারি দিয়ে সবজি চাষ করে আমি সবজি দিয়ে ফিতরা দিতে পারবো যে না সবজি দিয়ে তো আপনি আপনি কি সবজি ভাত দিয়ে চাউল দিয়ে খান না সবজি দিয়ে ভাত খান প্রধান কোনটা এখানে এটা কোনটা এখানে প্রধান হচ্ছে চাউল ভাত ভাতের সাথে আনুষঙ্গিক যেগুলো খাই এগুলো এখানে ধরার বিষয় নয় মূল খাদ্য যেটা এই খাদ্যটার আড়াই কেজি দিতে হবে এখন একজন আলুর চাষ করে যদি আলাই আড়াই কেজি আলু দেন তাহলে হবে না কারণ আলু আমাদের মূল খাদ্য নয় আমরা আলু দিয়ে তরকারি রান্না করি ওই তরকারি দিয়ে আমরা ভাত খাই তাহলে মূল হচ্ছে কি এখানে চাউল কাজে চাউল দিয়ে আমাদের ফিতরা দিতে হবে এক সা পরিমাণ অর্ধ সা পরিমাণ দেওয়ার যে বিধান যে রেওয়াজ আমাদের সমাজে চালু আছে এটা সাহাবি মহাবিয়া রাজি আল্লাহ আনহুর একটা ইস্তেহাদ তিনি যখন মদিনাতে গমের দাম বেশি হয়ে গেল সিরিয়া থেকে গম আমদানি করার প্রয়োজন হলো সিরিয়া থেকে গম আমদানি করার কারণে দাম বেশি পড়ে গেল তখন তিনি চিন্তা করলেন যে দাম যেহেতু বেশি হয়ে যাচ্ছে তো এক সা পরিমাণ অর্ধ সা দিলে এক সার চাইতো দাম এক সা পরিমাণ দাম হয়ে যাচ্ছে এই জন্য তিনি এককভাবে এই কথাটা বলেছিলেন মূল্যের বিবেচনা অর্ধ সা পরিমাণ দেওয়া যাবে আর কোন সাহাবি থেকে এই মর্মে কোনো দলিল নেই আল্লাহ নবীর আমল আল্লাহ নবী সাল্লাম থেকে অর্ধ সার কোন রেওয়ায়ত নেই তাহলে আমরা কেন অর্ধ সা দেব 
রসুল যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে একতলাপ দেখা দেয় মত পার্থক্য সৃষ্টি হয় মতভেদ দেখা দেয় তাহলে আল্লাহ নিজে বলে দিয়েছেন ফারুক দুহির আল্লাহ আর রাসুল তোমরা ফিরে যাও আল্লাহ এবং তার নবীর কাছে আল্লাহ এবং তার রাসুলের কাছে রাসুল সাল্লা সাল্লাম যেভাবে ফিতরে দিতেন যে পরিমাণ দিতেন আমাদের ঠিক সেই পরিমাণে দিতে হবে যে বস্তু দিয়ে দিতেন সেই বস্তু দিয়েই দিতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে টাকা দিয়ে ফিতরে দিলে সমস্যা কোথায় সায়েলরা চাউল নিতে চায় না বোঝা মনে করে টাকা দিয়ে দেওয়া তো সহজ যে পরিমাণ চাউল দিব ওই পরিমাণ টাকা দিয়ে দেই অসুবিধা কোথায় অসুবিধা এখানেই যে আল্লাহ নবীর জামানায় তো টাকা ছিল আল্লাহ নবীর জামানায় কি মুদ্রা ছিল না দিনার ছিল না দিরহাম ছিল না তাহলে তিনি কেন দিনার দিরহাম দিয়ে জাকাত দিলেন ফিতরা দিলেন না মুদ্রা থাকা সত্য তিনি খাদ্যবস্তু উল্লেখ করলেন কেন চিন্তার বিষয় এখানে যদি তিনি শুধু মুদ্রার কথাই বলতেন তাহলে অথবা যদি তোয়ামুন শব্দ তোমাদের খাদ্যবস্তুর কথা তিনি যদি না বলতেন তাহলে বাংলাদেশের মুসলমানদের ফিতরা দেওয়া কঠিন হয়ে যেত তৎকালীন জামানার হিসাব অনুযায়ী যদি দিনার বা দিরহাম বলতেন তাহলে টাকার গুণ করলে অনেক টাকা হয়ে যেত আবার যদি তিনি যদি তোয়ামুন শব্দ খাদ্যবস্তু না বলে শুধু যে আঙ্গুর কিশমিস পনির খেজুর এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো থাকতেন তাহলে আমাদেরকে বাজার থেকে খেজুর কিনে আড়াই কেজি করে খেজুর জাকাত দিতে হতো ভিতরে দিতে হতো কথা ঠিক না তাহলে ওম্মাদের জন্য তিনি কঠিন করেন না বরং সহজ করে দিয়েছেন আও সোয়ামিন তোয়ামিন তোমাদের খাদ্যবস্তু দিয়ে দাও তোমরা যদি গম খাও আটা খাও তাহলে তোমরা গম দিয়ে দাও তোমরা যদি ভাত খাও চাল দিয়ে দাও যে দেশের খাদ্য যেটা সেটা দিয়ে তোমরা ফিতরা আদায় করো আর একটা ক্ষতি হচ্ছে যখন আমি টাকা নির্ধারণ করে দিব যে এই বছরের ফিতরা হচ্ছে আশি টাকা এখন আমাদের সমাজের যে লোকটা রিক্সা চালায় সে কিন্তু পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি চাল খায় অথবা চল্লিশ টাকা কেজি চাল খায় আর সমাজের যারা কোটিপতি তারা কত টাকা কেজি চাল খায় তাহলে দুজনের ফিতরে এক কি করে হয় তো এখানে গরিবকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে আবার বড় লোকদেরকে বাঁচিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখানে একটা বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে দুর্ভাগ্য এদেশে এদেশে জাকাত দেওয়া হয় লুঙ্গি দিয়ে শাড়ি দিয়ে জাকাত লুঙ্গি শাড়ি দিয়ে চলবে না জাকাতের টাকা বের করতে হবে আপনি হকদারকে টাকা দিয়ে দেন তার কি লুঙ্গি কিনতে হবে না শাড়ি কিনতে হবে না চাউল কিনতে হবে না তার কি প্রয়োজন সেটা তার ইচ্ছা মতো সে ব্যয় করবে আপনাকে কে অধিকার দিয়েছে জাকাতের টাকা বের করে আপনি লুঙ্গি শাড়ির বহর সাজিয়ে মানুষকে দেখানোর জন্য বিশাল বড় লম্বা লাইন করে সবার হাতে উঠিয়ে দিবেন আর পদ পৃষ্ট হয়ে মানুষ মারা যাবে নিরীহ মানুষগুলো এই শিক্ষা কে দিয়েছে আপনাকে আল্লাহ নবী থেকে তো এরকম কোনো শিক্ষা নেই তিনি তো জাকাত বের করে দিতে বলেছেন হকদারকে দিয়ে দিতে হবে যেখানে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন সেখানে টাকা দিচ্ছি না আর যেখানে মাল দেওয়ার প্রয়োজন সেখানে টাকা দিচ্ছি মানে শরীয়তটাকে আমরা নিজেদের মতো ঠিক উল্টিয়ে নিচ্ছি শরীয়ত শরীয়তের মতো আমাদের অনুসরণ করতে হবে রাসুল সাল্লাম যেইভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যেভাবে বলেছেন ঠিক সেইভাবেই করতে হবে তিনি তিনি ফিতরা দিয়েছেন মাল দিয়ে আমরা মাল দিয়ে ফিতরা দিব তিনি তারা বলে জাকাত দিয়েছেন তিনি জাকাত দিয়েছেন সম্প অর্থ দিয়ে আমরাও জাকাত দিব অর্থ দিয়ে জাকাতের টাকা দিয়ে কোনো কিছু কিনে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই আর এটা আমরা কিভাবে আদায় করব কখন আদায় করব সাদাকাতুল ফিদির কখন আদায় করতে হবে আগের হাদিসে বলে দিয়েছে আমার আবিহান তু আবদে কাবলা হুরুজ ইন্যাস ইলা সলাদ লোকেরা যখন ঈদের সালাতে বের হয়ে যায় তার আগে তোমরা এটা আদায় করে দাও অর্থাৎ যিনি জমা এক জায়গায় জমা হবে ফিতরা যেখানে জমা হবে সেইখানে ঈদের সালাতে যাওয়ার আগে আমাকে দিয়ে চলে যেতে হবে ঈদের সালাতের পরে যদি কেউ ফিতরা আদায় করে এটা ফিতরা হিসেবে আদায় হবে না এটা হবে সাধারণ দান হবে আবদুল আবনা ইবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ বলেন কলা ফারাজা রসুল্লাহ সাল্লাম জাকাত আল ফিতরে তুহরাত আল্লি সয়েম মিনাল্লাহ 
فہو زکا تم مقبول صلاتی فہو فہو صدقہ تم من صدقہ رہ ابود و ابن مزر اسنا دن حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر فروز کر سائمر جو ترٹی بچتی گلی آر اشالین کتھا اپروجن کتھا یہ چھوٹو کاٹو ترٹی گلو تھے تاکہ پوتر کرار جن یہ ہوتا جان سادا کا یہ مال سادا کا نئے اور تو متعلق مساکین اور مسکین دیر گریب مسکین یتیم دیر خاد دو حساب فمن ادا قبل سولت جب اکتی سالتے جا رہا گیٹا آدھائی کرے فہیہ زیکہ تم مقبولہ ایٹا سادا کا حساب مقبول ہو بے قبول ہو بے زیکہ تھی شابے اور ومن ادا بعد سولت اور جب اکتی سالتے پورے اور تات ادھر سالتے پورے آدھائی کرے تاہولی کی ہو بے فہیہ فہیہ صدق کا تم من صدقات ایٹا ہو بے شادہرون دان ریکٹا دان حساب گنم ہو بے صدق تل فطر حساب آر ایٹا گنم ہو بے نا کہ جو ادھر سالتے جاور آگے آدھائی کرتے ہو بے بانڈور سالتے پورے ہو بے اور جو دی جمع کر رہے کنو بیبستہ نہ تھا کہ ایک ایک آدھائی کرتے ہو کنو شما جے کنو بیبستہ نہیں تاکہ ادھر سالتے آگے تر تر آدھائی کر رشش کرتے ہو انہیں کہ ای پرشن کرن با ای دھارنا کرن ای بھاو فتو دین جا دے روپور زاکات فروز تا دیر کے فطر دی تو ہو بے نیساب مال جا دیر آسے اور تا نیساب پوری من شمپو در مالک جارا جا دیر اوپور زاکات فروز ہوئے چھے کیا بول ماترو تا دیر اوپور سادا کا تل فطر فروز ای روکم فتو شمہ دے چالو آسے ایٹا ایکٹا بھرم تو فتو آئے ایک دم ایک بار بھرم تو اوڈار شات ایڈار کنو مل نہیں شمبود ہو لے زاکات دیوین اوٹا اوچھے مالر فطرہ اوٹا مالر زاکات ایٹا اوچھے زانر زاکات ایٹا پروتیک بکتر جنو ایدر سالاتر آگے ایدر دن شکل جو دیکنو شمطان بھومیشت ہوئے اوئی شمطان اور زاکات الفیدر دیتا ہوئے تاہولے ایٹر شد اوڈر کنو مل نئی شمبانی تو بوستی دی آمر زاکات الفیدر ای بھاو آدائی کرو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دی چاول نہ تھا کہ ٹاکا آچھا ٹاکا دیا چاول کینے انہیں آمرا سنت مد آدائی کرو انشاءاللہ تاہل اللہ نبیر سنت آدائی کرا ہو بے اور دانے کھتر جائے کتھا گلو بولا ہو لو حدیث گلو اپنا در شامنے دولو دھرا ہو لو آمرا پروتے کی دانشیل ہو بے انشاءاللہ آمی آل پو انکام کری آمی دینے دوشو ٹاکا انکام کری دوشو ٹاکا تک آمی پاس ٹاکا دان کرو تو بو آمی دانشیل ہو اور چشتا کرو ایکٹا شجوک لاب کرتے پار بو انشاءاللہ رمضان مرشش ہوئے جات چھے ہمارا دان سادہ کا ایدو فطرہ شبہ آدھائی کر وہ تار پر آج بھی عید مسلمان در آنون در دن ہو چھے عید عید کی عبادت نہ کنو شانسری تک انشتان ایدہ شر مسلمان را عید کے ایکٹا انشتان مونے کرے ہوا اوچیتنا عید ہو چھے ایکٹا عبادت وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اللہ سبحانہ وتعالی بولے دیئے سین اللہ جو تمہا در کے ہدایت دان کرے چھن جانو تمہا اللہ تکبیر آدھائی کرتے پارو اللہ بروت تو مہت تو گشنا کرتے پارو اے جنو ادھر سالات آشا شمیں تکبیر بولتے بولتے آشتا ہوئے اللہ مہت تو گشنا کرتے کرتے ادھر سالات آشتا ہوئے اور اوئی بھاوی ادھر جو دی راستہ بیشی تھا کہ ایک راستہ آج بار آرہ راستہ جاوے نیٹا سنت تاکبیر بولتے بولتے آشتے ہوئے تاکبیر بولتے بولتے جیتے ہوئے اللہ کا سکنے کھما چاہیتے ہوئے دوی راکت سالاتہ دائی کرتے ہوئے ایٹا اچھ عبادت مسلمان دیر کین تو دور بھاگو عبادت کا کیا اس کے آمرا انوشتھانے روپ دا اور کارونے آما دیر شنطان را نیون ترون ہرا ہوئے گے محلہ ہے محلہ ہے گرامے گرامے پوٹ کا وجہ شروع ہوئے گئے ایدو بولو کی ایدو کے شاگو تو جانا نوچے پوٹ کا وجہ کرے اور ایدو دن جیٹا ہو بے شیٹا آرو جو گنو گان بزنا دیئے ایکا کار کرے فیلا ہوئے گوٹا ایلہ کا کے اور ایدو نہیں اپا شنس کی تیار اکٹا شروع ہوئے چھے جیر آپ نے در کے بولے دے گو تو ایدو آمی بولے چھلام جے آما دیر چھلے رائی آما دیر شمدن رائی کی کرے پ पिकअप भाड़ा करे डेक सेट नहीं है पास सब जोन उद्भव चले वाले नाश्ते थकर गांग करते थे गुटा अलग एक बड़ा 
একেবারে জাহান নাম বানিয়ে দেয় মনে এর এত বিকট শব্দে তারা গান বাজায় তো এই যদি হয় ঈদের সংজ্ঞা তাহলে ওই ঈদ মুসলমানদের জন্য দরকার নেই সাবধান হয়ে যান যারা দায়িত্বশীল আছেন যারা পিতা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করে বলছি ঈদকে ঈদকে ইবাদত হিসাবে গ্রহণ করুন সারা মাস সিয়াম পালন করলেন তাকে অবলম্বন করার জন্য মাস শেষ হওয়ার পরেই তাকে অশেষ তাহলে আপনাকে কি শিক্ষা দিল সিয়াম সিয়াম তো প্রশিক্ষণের জন্য এসেছে এক মাস প্রশিক্ষণ নিবেন গোটা একটি বছর ওই মতো চলতে হবে এক মাসের প্রশিক্ষণ অনুযায়ী গোটা বছর চলতে হবে তবে সিয়াম সার্থক হবে আপনি সালাতুল লাইল পড়েছেন সিয়ামের পর থেকে সালাতুল লাইল চালু রাখবেন তাহার জুতের সালাত সালাত চলতে থাকবে সারা বছর তাহলে বুঝবেন যে সিয়াম এসে আমার উপকার করেছে মিথ্যা কথা বলতেন তবা করেন আর কোনোদিন মিথ্যা বলবো না বুঝবেন যে সিয়াম আমার উপকার করেছে আমি ব্যবসা করি সেখানে ফাঁকি দিতাম রামাজান মাসে দেয় নাই এরপরের এগারো মাস অব্যাহত রাখেন আর কোনোদিন ফাঁকি দিব না ব্যবসায় মনে করবেন সিয়াম উপকার করেছে আপনি ধূমপান করতেন আপনি বাদ দিয়েছেন রামাজান উপলক্ষে তবা করেছেন বাকি এগারো মাস কোনো সারা জীবনে কোনোদিন ধূমপান করবেন না ধরে নেবেন যে সিয়াম আপনার উপকার করেছে সিয়াম কাজে এসেছে আর যদি মনে করেন যে সিয়াম আসলে গেল ঈদ মানে যাচ্ছে তাই করা তাহলে ওই সিয়াম আপনার জন্য নয় আপনার কোনো উপকার করতে পারল না আপনি গোনা ক্ষমা করাতে পারলেন না আর ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ নবীর আক্ষেপ রবিমা আনফুরে ঝুলিন ওই ব্যক্তির নাক মাটি তিনি সে যাক ওই ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুসুরিত হোক হোক যে ব্যক্তি সিয়াম পেয়েছে রামাজান মাস পেয়েছে কিন্তু তার গোনাগুলোকে সে ক্ষমা করাতে পারে নাই আফসোস করে নবী বলেছেন রামাজান মাস পাওয়ার পরে যে ব্যক্তি তার গোড়া ক্ষমা করে পারলো না তার চাইতে হতবাগার কোন ব্যক্তি হতে পারে না এই জন্য বিষয়গুলি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন এই মাসটাকে যে কয়টা দিন আছে আমরা ইবাদতের মাধ্যমে থেকে যেন আমরা আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের গুণাগুলো ক্ষমা করে নিতে পারি জাহান নামের আগুন থেকে যেন নিজেদেরকে বাঁচাতে পারি বেশি বেশি দান সাদা করার মাধ্যমে আমরা যেন জান্নাত লাভ করতে পারি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন দানের ক্ষেত্রে আমরা আপনাদেরকে বরাবর আগেও বলেছি আবারও স্মরণ করে দিচ্ছি আলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশের এই কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তার শাখা প্রতিষ্ঠান মহিলা মাদ্রাসা সহ আরও অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান এই কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে চলে যেখানে প্রায় তিন শত এতিম প্রতিপালিত হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো সরকারি অনুদানে চলে না জনগণের সহযোগিতায় চলে আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে আপনাদের দান সাদাকার একটা বিশেষ অংশ এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দান করবেন যদি প্রতিষ্ঠান বেঁচে না থাকে তাহলে এখান থেকে আউটপুট হবে না এখান থেকে আলেম তৈরি হবে না দিন বেঁচে থাকবে না হক কথা বলার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না বাতিল তো চারদিকেই আপনাকে আষ্টি পৃষ্টি জড়িয়ে ধরেছে যে কোনো সময় গলা চিপে ধরবে তো সেইখানে আপনি হক হকের আওয়াজকে বুলন্ত করার স্বার্থে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই জন্য আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন আপনারা সকলে সহযোগিতা করবেন ইনশা আল্লাহ আমাদের এতিমখানা আছে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের বাইতুল মাল ফান্ড আছে সারা দেশে দাওয়াতি কর্মসূচি চলছে রামাজান মাস সারা দেশে দাওয়াতি কাজ চলছে সারা বছরই চলে তো এইগুলোর জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় টাকা ছাড়া কোনো কাজই করা যায় না এই জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন আল্লাহ নবী সাল্লাম এই জন্য জিহাদের ক্ষেত্রে প্রথমে মালের কথা বলেছেন জাহিদুল মুশ্রিকি নবি আম ওয়ালিকুম আম ফুসিকুম আল সিনাতিকুম তোমরা মুশ্রিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো তোমাদের মাল দিয়ে তোমাদের জাম দিয়ে তোমাদের জবান দিয়ে প্রথমে মালের কথা এসেছে এই জন্য আমরা যেন আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুন্দর করে পরিচালনার স্বার্থে সবাই এগিয়ে আসতে পারি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আমিন সবশেষে রামাজান মাস আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছে আমরা যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা নিজেদেরকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সেই তৌফিক দান করুন আমরা যেন আমাদের সার্বিক জীবনটাকে কোরআন এবং সৈহাদিসের আলোকে ঢেলে সাজাতে পারি আমিন আকুল কাউলি হাদা ওয়াস্তাফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম বলিসা ইল মুসলিমিন